，祝我们云海周岁快乐！来，快乐啊！祝贺，周年快乐！祝公司十周年快乐！喂，德哥，我录的怎么样？我笑的僵不僵？要不要再来一遍？不僵，你笑的特别好，特别甜。哎，你一会儿在录的时候啊，你就说伟德哥生日快乐，我下周过生日。真的吗？啊，那提前祝伟德哥生日快乐喽！谢谢。嗯。谁？谢谢。这是你的大礼，收下。哇！跟大家说两句。好。嗯，在这里我要感谢很多人。虽然我才来云海不久，但是受到了大家很多的关爱和帮助。首先，我最要感谢的就是我的直属上司一鸣哥。谢谢你手把手的教我工作，支持我，鼓励我，我会更加努力做好你的助理的。还有韦德哥、阿金哥，谢谢你们给我很多公司的资料，还教我怎么做数据。还有大麦姐，谢谢你告诉我很多前辈的工作经验和云海的规章制度，谢谢。那既然收了公司的大礼，要不要给大家表演个节目？我看这里有架钢琴。要不我给大家弹一曲吧，大家掌声欢迎。玩的开心，陈总，一鸣，祝你继往开来，越来越好。谢谢陈总。也感谢陈总一直以来的提拔。石院，你也一样。希望你更勤奋、刻苦，做出成绩。我会的，陈总。只是不知道我能不能做的比许可欣更好。可欣的能力是非常强的。不过，如果陈总把机会给我，我想我会做的更好。石院。大家玩的还开心吗？可心，你刚才弹的可真不错，真没想到你这么有才华、啊。陈总，你可先别夸我了，我随便学学的。下次让我表演节目，可得提前告诉我啊。刚才台上那么多人，紧张死了。十月姐，啊，大家年纪差不多，就别叫我姐了。我还没毕业，肯定比你小，叫你姐是应该的。我来公司也蛮久时间了，但是总是看不着你。我是请了一段时间的病假，任总监他知道的。身体不舒服，应该在家里好好休息啊。宴会可是要跳舞的，你可别勉强自己啊。嗯，那么接下来，谁肯赏脸陪我跳一支舞呢？一鸣。你来吧，我不太擅长。一鸣哥，快走吧
了没有？十月姐，你这么着急啊？那你就先请吧。一鸣哥，刚刚你跳舞跳的真好，有机会多教教我啊。哎呀，我也就是想学嘛。十月姐，一鸣哥，你们好好玩哦，我先去吃点东西了。喂，十月，十月，你别，你别吃，你先出来。放开我！放开我！你先回家啊，听我的。我说了我不回去。你先冷静一点，我给你叫我代驾，你先自己回家啊。我不回去，你就是想让我一个人孤零零的是吗？然后回去跟你贱妻吃蛋糕是吗？你能不能先回去啊？十月，十月，你干什么？十月，十月！我让你吃蛋糕，我让你吃蛋糕，我让你吃蛋糕，我让你吃蛋糕！你干什么？你干什么？你干什么呀？爸爸给你保证啊，以后再也不会失约了。在我这里，你只有一个身份，就是心仪的爸爸。如果这个身份你还做不好的话，那你对我们来说就没有任何意义了清晨节目，希望每天早上能跟大家一起分享美好。今天我要跟大家分享。吹蜡烛，爸爸吹蜡烛。林亚叔叔一个人好可怜。送了礼物，但是蛋糕却一口没吃上。欣欣喜欢我送的礼物吗？嗯，喜欢，谢谢你啊。不用谢，反正从你奖金里扣。啊，真的吗？开玩笑的。嗯，吃吧。欣欣说吃生日蛋糕会有好运的。你先吃。要不是在医院，星期过生日，我一定会在家包饺子，叫上大家一起去聚餐。安、嗯，你知道吃饺子象征的意义是什么吗？什么意义啊？从明朝开始，中国北方就有了吃饺子的习俗。两年之交，迎新辞旧，取更岁交子之意。再后来，交子就变成了饺子，所以吃饺子。也象征着改变，还有这个缘故呢。所以今后你包饺子的时候，就想着这个意义，好不好？嗯。安、嗯、我想告诉你，如果你能站在我现在站的这条路上。我一定不会让你一个人走。我喜欢你
，谢谢你。可是我还没有准备好。嗯，我知道你现在不太适合想这些，你还有很多很多事情需要努力去做。你做你的，不用在意我的感受，我只是单纯的想对你表白而已。希望明年的此时此刻，我们还能在一起，给心仪一起过生日，然后一起吃饺子。疑惑吗？我今天叫你出来陪我一起骑车，因为我不想在公司里说这件事儿。我想，你只是把我当成一个哥们儿、朋友，能说心里话的那种。我明白。我曾经也有过家庭，非常的幸福美满，但是我搞砸了，跟你一样。只是你比我更严重，确实是我错了，我会尽快处理好的，陈哥。我打算让你离开公司，就因为十月这事儿吗？可这是我私事儿、啊。一鸣，这是你的私事儿。但是这次你的私事儿已经严重影响到了你的工作，不光公司内部，所有的合作方都知道了，影响非常不好。接下来说的话你可能不信，我是在帮你。你要相信我，这也是唯一能够让十月离开你的方式。等你丢了工作，他熬不了多久的。到时候你会感谢我。